হ্যালো ভিউয়ার্স টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের সকলকে স্বাগত আশা করি তোমরা সকলে ভালো আছো তো আজকে আমি তোমাদের একাদশ দ্বাদশ শ্রেণীর ভূগোল দ্বিতীয় পত্র নিয়ে আলোচনা করব এবং ভূগোল দ্বিতীয় পত্রে আজকে আমরা শিল্প নামক অধ্যায় নবম পর্বে বাংলাদেশে পোশাক শিল্পে নারী কর্মী এটা নিয়ে কথা বলবো তো দেখো আমরা এর আগের পর্বে পোশাক শিল্প নিয়ে কথা বললাম আর আজকের ক্লাসটাতে আমরা পোশাক শিল্পে নারী কর্মীর কথা বলতেছি আসলে আমাদের এই যে পোশাক শিল্প এই পোশাক শিল্পটাকে এই পর্যায় পর্যন্ত মানে আজকের যে পর্যায় পর্যন্ত একটা গুরুত্বপূর্ণ একটা জায়গায় নিয়ে আসতে যদি আমরা অবদান তো যে কোনো একটা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে যে কোনো একটা শিল্প যে কোনো একটা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে সকল কিছুরই অবদান থাকে একক কোনো প্রচেষ্টায় কোনো কিছু করা সম্ভব না এটা সব ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে আমাদেরকে যদি সবচেয়ে বেশি ভূমিকা বলে থাকি সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের এই নারীদের কথা আমাদের কখনো বাদ দিতে পারবো না কেননা এই নারীরাই আমাদের এই পোশাক শিল্পটাকে আজকের এই পর্যায় পর্যন্ত নিয়ে আসতে সক্ষম করেছে তো যা হোক আমরা এই যদি দেখে থাকি যে আমাদের মোট রপ্তানি আয় সেই মোট রপ্তানি আয়ের ছাপ্পান্ন শতাংশ আসে পোশাক শিল্প থেকে দেখো আমাদের অর্ধেকেরও বেশি কিন্তু আমাদের অনেক শিল্প ব্যবস্থা সম্পর্কে জানলাম তোমাদের অনেকগুলো শিল্প নিয়ে কথা বললাম যেখানে আমরা দেখতেছি শুধুমাত্র পোশাক শিল্প থেকে আসতেছে ছাপ্পান্ন পার্সেন্টের মতো অবদান আসতেছে এবং আমাদের এই পোশাক শিল্পে পঁচাশি শতাংশ নারী জড়িত নারী শ্রমিক রয়েছে পঁচাশি শতাংশ তাহলে কি দেখতে পাচ্ছি আমরা কি বলতে পারি আমরা যে আমাদের পোশাক শিল্পের মূল চালিকা শক্তি কিন্তু নারী এখন নারী সে নারী কর্মী সম্পর্কে আমরা যেহেতু আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় আমরা নারী কর্মী সম্পর্কে আলোচনা করব এবং নারী কর্মীরা কিভাবে আমাদের পোশাক শিল্পটাতে অবদান রাখতেছে সে বিষয়গুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব তো এখানে আমরা বলতে পারি প্রধান চালিকা শক্তি প্রধান চালিকা এখন দেখো আমরা বলতেছি প্রধান চালিকা শক্তি অর্থাৎ মানে কি চালিকা শক্তি মানে কি আমাদের এই পোশাক শিল্পটাকে যে তারা মানে চালিয়ে নিচ্ছে তারা গতিশীল করতেছে তারা এই নারী অর্থাৎ এই নারীদের সমন্বয় আমরা কিন্তু দেখো এখানে দুটা তথ্য তোমাদেরকে দিয়ে দিচ্ছি যে এখানে নারী পঁচাশি পার্সেন্ট একটা প্রতিষ্ঠানে যদি এইটি ফাইভ পার্সেন্ট নারী থাকে তার মানে কি আমরা বলতে পারি না যে এটা আমাদের প্রধান চালিকা শক্তি অবশ্যই আমরা বলতে পারি যে এটা আমাদের প্রধান চালিকা শক্তি হিসাবেই কাজ করতেছে এবং কিন্তু আমরা দেখলাম যে আমাদের পোশাক শিল্পটা কেন একটা সমৃদ্ধ শিল্প বলতেছি যে এখান থেকে আমরা প্রচুর পরিমাণে অর্থ উপার্জন করতে সক্ষম হচ্ছি এখন দেখো এটা আমরা তো প্রধান চালিকা শক্তির কথা বললাম আর একটা বিষয় আছে কম মজুরি কম মজুরি কম খরচ কম খরচ এই যে আমার মজুরিটা কম খরচটাও কি কম যার ফলে আমাদের নারীদেরকে মজুরি কিন্তু অন্যান্য এটা আসলে দুঃখজনক হলেও আমাদের সত্য সত্যটা স্বীকার করতেই হবে যে নারীরা কিন্তু অন্যান্য শ্রমিকদের চেয়ে নারীদের মজুরিটা কম দেয়া হয় যার ফলে কি হয় একটা পণ্য আমি উৎপাদন করতেছি সেই পণ্য উৎপাদন করতে যে যদি আমি একটা জনগোষ্ঠীকে কম মজুরি দিই বা সেটা যদি মানিয়ে নিতে পারি তাহলে কি হবে আমার খরচটা কম হবে আমি অতিরিক্ত পরিমাণে উৎপাদন করতে সক্ষম হব যেটা কিন্তু এখানে গুরুত্বপূর্ণ একটা কারণ হিসেবে দাঁড়িয়েছে যে কম মজুরি কম খরচ এবার দেখো বিদেশি বিনিয়োগে আকৃষ্ট করতে সহায়তা বিদেশি বিদেশি বিনিয়োগে আকৃষ্ট বিদেশি বিনিয়োগে আকৃষ্ট করতে সহায়তা করতেছে কি করতেছে যে বিদেশি বিনিয়োগকে আকৃষ্ট করতেছে কেননা এই যে আমাদের নারীরা পোশাক উৎপন্ন করতেছে পোশাক শিল্প গড়ে তুলতেছে তাদের যে দক্ষতা বা তাদের যে নিপুণতা তারা যে অতি সূক্ষ্মভাবে পোশাকগুলো তৈরি করছে যার ফলে কি যে বিদেশিরা যারা আমাদের দেশের এই পোশাক শিল্পগুলো ক্রয় করছে আমাদের দেশের পোশাক শিল্পগুলো গ্রহণ করছে তারা কিন্তু আকৃষ্ট হচ্ছে কেননা এখানে কম মজুরি কম খরচের কথা বললাম এবং আমরা বললাম কি যে আমরা কম মজুরি কম খরচে আমরা অল্প খরচে কিন্তু আমরা সেটা উৎপাদন করতে পারতেছি আবার বিক্রিও করতে পারতেছি অন্য দেশে কম খরচে যার ফলে বিদেশি বিনিয়োগকে আকৃষ্ট আমরা করতে সক্ষম হচ্ছি চার নম্বরটা হচ্ছে পণ্যের গুণগত মান নিশ্চিত এটা কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ একটা পয়েন্ট দেখো পণ্যের গুণগত মানটা নিশ্চিত হচ্ছে গুণগত মান বলতে কি যে পণ্যের যে আসলে 
যে ধরনের মান থাকা দরকার সেটা নিশ্চিত করতে সম্ভব হচ্ছে কারণ এখানে মেয়েরা তাদের আসলে একটা কাজের বিশেষ করে পোশাক তৈরির মতো কাজগুলোতে ছেলেরা যতটুকু মনোযোগী মনোযোগ দিতে পারে বা তারা যত ঠিক আগ্রহ সহকারে কাজটি করতে পারে তার চেয়ে কিন্তু আমরা দেখব যে মেয়েরা অধিক আগ্রহে কাজটি করতে সক্ষম হয় বা অনেক গুরুত্ব দিয়ে কাজগুলো করে থাকে অধিকাংশ কাজগুলো দেখা যাচ্ছে যে ঘরে বসে থেকে কাজ করার মতো কাজগুলোতে ছেলেদের তুলনায় মেয়েরা কিন্তু বেশি আগ্রহী হয় যার ফলে কি হচ্ছে আমার এই পোশাক শিল্পটা কিন্তু জাস্ট আমরা যে দেখতেছি ঘরে বসে করার মতো কিন্তু একটা কাজের মধ্যে পড়তেছে যার ফলে এখানে আমরা দেখব যে মেয়েরা অনেক গুরুত্ব দিয়ে অনেক শ্রদ্ধার সহিত কাজগুলো করে যার ফলে আমরা দেখে থাকি কি পণ্যের গুণগত মানটা নিশ্চিত করা সম্ভব श्रम बजार से श्रम जोान निश्चित करते पचासी पार्सेंट नारी তো এই পঁচাশি পার্সেন্ট নারী আসলে আমাদের দেশে আমাদের দেশ তো মানে দরিদ্র একটা দেশ সেটা আমরা জানি এখানে দেখা যাচ্ছে যে অনেক নারী তাদের নিজেদের কর্মসংস্থানের জন্য নিজেরা বিভিন্ন কাজের সাথে সম্পৃক্ত হয় আর সেই কাজগুলোর মধ্যে আমাদের এই পোশাক শ্রমিক অর্থাৎ পোশাক শ্রমিক হিসেবে বা পোশাক শিল্প কারখানাগুলোতে কাজ করে তারা বেশি শ্রেয় বা বেশি সুবিধাজনক হিসাবে তারা মনে করে এবং তারা কিন্তু এই জায়গাটার কাজের সাথে কিন্তু সম্পৃক্ত হয় এ কারণে আমরা বলতেছি যে আমাদের শ্রমের যে যোগানটা সেই যোগানটা কিন্তু এখানে অনেকাংশেই নিশ্চিত হচ্ছে কেননা আমাদের যে পরিমাণ মহিলা শ্রমিক বা নারী শ্রমিক রয়েছে এই শ্রমিকগুলো আমাদের পোশাক উৎপাদনের ক্ষেত্রে বা পোশাক শিল্পটাকে সমৃদ্ধ করে নেওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে এই কারণে আমরা এই এই পাশে পাঁচটা বিষয় দেখলাম যেগুলো আমাদের কি করতেছে আমাদের পোশাক শিল্পটাকে নারী কর্মী যারা রয়েছে এই নারী কর্মীরা কিন্তু এই সকল কারণেই তারা আমাদের এই শিল্পটা কারণ একটা সমৃদ্ধশীল শিল্প হিসাবে গড়ে নিয়ে যেতে বা সমৃদ্ধশীল শিল্প হিসাবে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হচ্ছে এরপর আমরা পরবর্তীটাতে আসব কাজের প্রতি সহনশীলতা দেখো ছয় নম্বর কাজের প্রতি কাজের প্রতি সহন শীলতা যেটা আমাদের কাজের প্রতি সহনশীল করতেছে নারীরা কাজের প্রতি সহনশীল এটা স্বাভাবিক একদম প্রসেস স্বাভাবিক কথা তারা যেহেতু কাজের প্রতি সহনশীল তাহলে একটা পণ্য যখন তৈরি করা হচ্ছে সেটার প্রতি তারা কিন্তু সহনশীল তাদের একটা সহনশীল মনোভাব থাকছে এই সহনশীল মনোভাব থাকার কারণেই আমরা দেখব যে এই পোশাক শিল্পের সমৃদ্ধ একটা শিল্পে পরিণত হচ্ছে কি কারণে নারীদের কারণে এই কারণে আমরা বলতেছি যে নারী কর্মী যথেষ্ট অবদান রয়েছে তাহলে কাজের প্রতি সহনশীলতা একটা দিক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন সাত নম্বর দেখব আমরা বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন যে এই পোশাক শিল্পটাকে কেন্দ্র করে বা এই পোশাক শিল্পকে যে আমাদের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করার ক্ষেত্রে এই নারীদের ভূমিকা অপরিসীম কেন যে নারীরা এখানে ব্যাপক পরিমাণে শ্রম প্রদান করছে তারা অতিরিক্ত শ্রম প্রদান করার কারণে তাদের অর্থের চাহিদাটা পূরণ হচ্ছে প্রধান কথা যে একজন মানুষ কেন শ্রম প্রদান করছে তো তারা অর্থের চাহিদা রয়েছে বিধায় তো সে শ্রম প্রদান করছে তাহলে এই কারণে তারা শ্রম প্রদান করছে এবং সহনশীলভাবে স্বাভাবিকভাবে এখানে আমরা বেশ কিছু বিষয় দেখলাম যে এগুলো কারণে তারা সঠিকভাবে শ্রম প্রদান করছে এবং এই শ্রমটা প্রদান করার কারণে তারা কিন্তু বৈদেশিক বিশেষ করে আমাদের দেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করার ক্ষেত্রে সহায়ক একটা ভূমিকা পালন করছে এই কারণে আমরা পোশাক শিল্পের নারী কর্মীদের এই অবদানটার কথা বলতেই পারি অর্থাৎ আমরা যে পোশাক শিল্প থেকে যে বৈদেশিক মুদ্রাটা অর্জন করছি সেই বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করার ক্ষেত্রে নারী শ্রমিক একটা মানে অভাবনীয় একটা অবদান কিন্তু আমরা এখানে লক্ষ্য করতে পারি এবার দেখো স্থিতিশীল কর্মপরিবেশ স্থিতিশীল কর্ম পরিবেশ এখানে স্থিতিশীল কর্মপরিবেশের কথা এই কারণে বলা হচ্ছে যে নারীরা যেখানে কাজের সাথে সম্পৃক্ত থাকে সেখানে কিন্তু বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে যে ফ্যাক্টরি মালিকদের সাথে যে বিরোধ বা দ্বন্দ্ব ফ্যাসাদ যেগুলো বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জায়গায় দেখে থাকি সেই জায়গাতে নারীদের অবস্থান থাকলে কিন্তু সেই ধরনের কার্যক্রমগুলো বা সেই ধরনের উপকরণগুলো কম হয়ে থাকে তো এই কারণে বলা হচ্ছে যে স্থিতিশীল কর্মপরিবেশ আমাদের এই পোশাক শিল্পটাকে অনেকটা এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে আর এই স্থিতিশীল কর্মপরিবেশ সম্ভব হচ্ছে নারী কর্মীদের দ্বারা 
কেন এই নারী কর্মী তো রয়েছে আমাদের পোশাক শিল্পে পঁচাশি শতাংশ এই কারণে আমরা বলতেছি যে স্থিতিশীল কর্মপরিবেশ আমাদের এই পোশাক শিল্পের গুরুত্বপূর্ণ একটা দিক এবং এই স্থিতিশীল কর্মপরিবেশ বজায় রাখছে নারী কর্মীরা যেটা আমাদের পোশাক শিল্পটাকে উন্নত একটা পর্যায়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হচ্ছে এবার দেখো ব্যান্ডিং এর ক্ষেত্রে অবদান ব্যান্ডিং এর ক্ষেত্রে অবদান ব্যান্ডিং এর ক্ষেত্রে নারীদের অবদান অবশ্যই এখানে আমাদের বলতেই হবে কেননা এখানে বেশ কয়েকটা কথা দেখো আমি একদম প্রথম থেকে তোমাদেরকে বলি যে নারীরা কাজ করছে নারীদের আমরা শ্রম মানে মজুরি কম দিচ্ছি মজুরি কম দেওয়া হয় তুলনামূলকভাবে এটা প্রথমে বলেছিলাম যেটা দুঃখজনক হলো সত্য মজুরি কম দেওয়া হয় পুরুষদের তুলনায় তাহলে অধিকাংশ নারী কাজ করছে তারা মজুরি শ্রম প্রদান করছে শ্রম প্রদান করার ফলে এই যে আমি মজুরিটা কম দেওয়ার ফলে কি হচ্ছে যে আমি কিন্তু কম খরচে পণ্যটা উৎপাদন করতে পারছি আমার প্রচুর পরিমাণে শ্রমিক আছে আমার তো শ্রমিকের সমস্যা নেই আমি উৎপাদন করতে সক্ষম হচ্ছি এটা একটা দিক উৎপাদন করার পর আমরা যে দিকটা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে তাহলে আমি যখন বাইরে এটা বিনিয়োগ বাইরে যখন আমরা মানে বাণিজ্য করব তখন কিন্তু অন্য যে কোনো দেশের সাথে আমি কম বাণিজ্য কম দামে বিক্রি করতে পারছি আর একটা কথা দেখো যে পণ্যের গুণগত মান নিশ্চিত যেখানে পুরুষ শ্রমিক উৎপাদন করতেছে সেখানে নারী শ্রমিক উৎপাদন করলে সেটা গুরুত্বপূর্ণ একটা পর্যায়ে নিয়ে যেতে সক্ষম অর্থাৎ ভালোভাবে উৎপাদন করা সম্ভব হয় মানে আমাদের বলেছিলাম যে পোশাক শিল্পটার ক্ষেত্রে যে নারীদের তুলনা পুরুষদের তুলনায় নারীরা একটু দক্ষতার সহিত কাজগুলো তৈরি করতে সক্ষম হয় তাহলে বাইরের দেশগুলোতে কি হচ্ছে আমি পণ্যকে অনেক ভালো একটা পণ্য দিতে পারছি কম দামে দিতে পারতেছি এই কারণে দেখবা যে আমাদের এই ক্ষেত্রে মেড ইন বাংলাদেশ মেড ইন মেড ইন এই বাংলাদেশ ব্র্যান্ডিংটা কিন্তু বিশ্ববাসীর কাছে পরিচিত বিশেষ করে পোশাক শিল্পের ক্ষেত্রে আমরা যদি বাইরের উন্নত দেশগুলোতে যাই সেক্ষেত্রে আমরা দেখবো এই ব্র্যান্ডিংটা কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ একটা পরিচিত ব্র্যান্ডিং এ পরিণত হয়েছে মেড ইন বাংলাদেশ যেমন সহজ কথা আমরা বলে থাকি আমরা যেমন আমাদের দেশে যে কোনো পণ্য যা কিছুই কিনি না কেন লেখা থাকে মেড ইন চায়না দেখা যায় একটা টুথব্রাশ কিনলে সেখানেও লেখা থাকে মেড ইন চায়না মানে যাই কিছুই না মেড ইন চায়না ঠিক তেমনি ওইটা যেমন চায়না যেমন একটা বিশ্বের কাছে তাদের বিভিন্ন পণ্যকে একটা ব্র্যান্ডিং এ পরিণত করতে সক্ষম হয়েছে ঠিক তেমনি আমরাও আমাদের এই পোশাক শিল্পটাকে বই বিশ্বের কাছে আমরা ব্র্যান্ডিং একটা রূপান্তর করতে সক্ষম হয়েছি যে মেড ইন বাংলাদেশ তো এই হচ্ছে আমাদের নারীদের অবদান নারীদের যথেষ্ট অবদান রয়েছে এই নারীদের অবদানের কারণে আমরা পোশাক শিল্পটাকে সমৃদ্ধ শিল্পে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছি এবং আমাদের আজকের পোশাক শিল্প এই পর্যায় পর্যন্ত অর্থাৎ বর্তমানে যে উন্নত একটা পর্যায় এই পর্যায় পর্যন্ত আসতে সক্ষম হয়েছে তো বন্ধুরা আজকের ক্লাস এই পর্যন্তই পরবর্তী ক্লাসের শিল্পের যে বাকি পার্টগুলো রয়েছে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করবো এই পর্যন্ত সকলে ভালো থাকো ধন্যবাদ সবাইকে